natin ng mga sumusunod na ingredients. 600 grams pork rib, dalawang kutsarang mantika, isang kutsaritang luya, isang kutsarang bawang buo, dalawang tangkay ng sibuyas na mura, isang pirasong star anise, isang kutsaritang cinnamon powder, dalawang kutsarang fermented soybean paste, dalawang kutsarang light soy sauce, apat na kutsaritang oyster sauce, dalawang kutsaritang asukal na pula, isang kutsaritang sesame oil, apat na kutsarang Chinese cooking wine, isa't kalahating litrong tubig, cornstarch slurry para sa pangpapalapot. Ang una nating step ay magpakulo ng tubig kung saan natin ibablanch ang pork ribs. Sa pamamagitan ng pagbablanch ay matatanggal natin ang anggo ng baboy kung meron man ito. Patayin ang kalan at taya ang nakababad ang ribs sa kumukulong tubig ng limang minuto. Pagkaraan ng limang minuto, hanguin ang ribs at itapon ang tubig na pinagkuluan nito. Maglagay ng dalawang kutsarang mantika sa malalim na frying pan. Kapag mainit na ang kawali, ilagay ang bawang at papulahin. Ilagay ang luya kapag mapula na ang bawang. Sunod na ilagay ang star anise. Sunod na ilagay ang sibuyas na mura. Papapansin nyo rin na bumabango na ang ating niluluto. Pagkaraan ng tatlong minuto, Ilagay naman natin ngayon ang cinnamon powder. Mmm, ang bango. Ilagay naman ngayon ang fermented soybean paste. Haluin mabuti at sunod na ilagay ang light soy sauce. Isinood na ilagay ay ang asukal na pula. At dahil Chinese style ito, meron siyempre Chinese cooking wine. Ilagay ang oyster sauce pag kumulo na ang ating niluluto. Huwag kalimutan ilagay ang sesame oil. Ilagay ang isa't kalahating litrong tubig pag nagsimula nang lumapot ang ating sauce. Haluin mabuti at hintayin natin kumulo ang ating sauce. Ngayong kumukulo na ang ating sauce, pwede na nating ilagay ang ating pork ribs.
Pag nailagay na lahat ng pork ribs sa ating sauce, hayaan itong kumulo. Huwag tatakpan ang kawali at hayaan lang itong nakabukas. Huwag kalimutang balik na rin ang ating pork ribs habang ang sauce ay patuloy sa pagkulo at sa pag-reduce. Pwede na nating hanguin ang pork ribs. Papapansin nyo din na nagsisimula ng lumapot ang natitirang sauce. Patayin ulit ang kalan at tanggalin ang mga natitirang ingredients at iwan ang sauce. Kagamitin natin ito sa paggarnish ng ating ribs. Initin ulit ang sauce at ilagay naman ngayon ang cornstarch slurry. Ayan, pwede na natin gamitin ang sauce para sa ribs. Ibuhos ang sauce sa pork ribs. At budburan ng murang sibuyas. Enjoy!